，牛肉都放到冰箱里去了，每个部位都有在这里。帮你金头巴脑。现在天有点热了，这个都放到冰箱里，二十块钱一斤。啊，那就买一包吧，五斤。再来卖送货的地方买几个鹅掌。大家好，我是老田，买了点那个。冻的叫金头巴脑，新鲜的要提前预定，买不到，买了五斤，再买几个鹅掌回去，用那个金头巴脑焖鹅掌。鹅掌现在多少钱一斤啊？啊，现在这五。三十五一斤。嗯、现在是四块。买好了，回家开干。满满的一盆金头巴脑，这个金头巴脑好吃啊！什么叫金头巴脑？就是牛肉带筋的地方，这个啊比牛腩还要好吃啊！我们加水，先给它泡洗一下。全是这个筋筋老老的，削下来的，大家能看得到这个吧？这个装满水以后呢，我们少放一点这个小苏打，放点小苏打在里面清洗一下呢，可以让它这个血水还有这个肉啊，呃，口感更好更嫩一些。到时候我们先多浸泡一会，把里面脏东西给它浸泡出来。几个鹅掌我们也给它放进来，一起泡一泡，待会一起焯水。大概给它浸泡半个小时左右就可以了。大家能看到这个水嘛，都是红红的。现在呢，我们就要给它冲洗，使劲冲洗，多冲洗几遍啊，把这个上面黏黏的都给它冲洗干净。这个金头巴脑有点大的筷子啊，然后我们给它改小一点，但是不能给它切太小啊，因为这个牛肉啊，它缩的很厉害了，切成大块，而且吃的也过瘾啊。这个东西好吃是好吃的，就是做起来太费时间了。得用高压锅压，高压锅都要压半个小时以上才能压烂，特别是像这些筋筋老老的，你不压烂了以后咬都咬不动，压烂了以后呢，它满满的胶原蛋白，很香的。切好的这个筋头巴脑，我们冷水下锅，先给它焯个水，鹅掌也放进去一起焯水吧，小葱、生姜、料酒。烧这个金头巴脑，准备的料头相对来说比较多一点，葱、姜、八角、桂皮、香叶，这个是草果、胡椒粒、小茴香。花椒籽，这个是山奈、豆蔻、干辣椒，就是家里有的这些料，你都给它放进去吧。葱呢，我们直接给它打成一个葱结，生姜直接给它切片，草果呢给它拍一下，拍扁了就可以了，不要给它拍破了啊、哦。准备好就可以，水开，边上这个浮沫给它打一下，一下五斤这个嗯金头巴脑，一斤的这个鹅掌，我的小锅已经承受不了了。边上这个浮沫呢，不及时打掉的话，它会不会煮到肉里面去了啊？腥味就出不来。我们煮一煮呢，往下按一按，尽量都给它焯上水，焯好水给它捞出来，开热水冲洗。虽然说焯一下缩了好多，但还是满满一盆啊。这个鹅掌脚尖前面我们没有剪，现在给它再修剪一下，基本上吃在嘴里面总感觉哪里不对一样的啊。锅烧热以后呢，给它加上点油，润一下这个锅，火呢可以稍微小一点。放生姜，生姜要在锅里给它爆一下，爆成香味。然后放入这个金头巴脑，光这个金头巴脑就一锅了已经啊。先给它在锅里翻一翻，把上面的这个水尽量给它炒干。这个金头巴脑里面有很多那个肥的油的，我们可以给它稍微多煸一会儿。油煸出来一点呢，这个更香啊！加一点这个黄酒，酒香味冲上来，放上一点洋葱，前面准备好的调料放进来，先把这个料头的香味我们给它炒出来，翻炒翻炒，放一点火锅调料，再来点豆瓣酱，融合调料炒出来最好吃啊！生抽再来一点，老抽就不放了，放老抽黑乎乎的。然后再给它边炒边炒，把这个颜色炒上来，给它翻炒均匀，颜色全部上来以后啊，我们把这个鹅掌放进去。鹅掌本来是要跟金头巴脑在锅里一起翻炒的，因为我们这个锅太小了，根本炒不开，所以说我只能把这个料炒开以后呢，再把这个鹅掌放进来一起拌一拌。翻炒均匀以后呢，我准备两罐啤酒，家里没啤酒呢，可以直接用水。加进里面炖啊，那啤酒有麦芽的香气啊，炖出来之后，而且颜色也好看。锅里呢，我们加点冰糖、盐，来个这种小勺，三勺左右，再来上一点胡椒粉，放一个葱结。水开以后呢，我们转到这个锅压锅里面来压啊。这个小锅炖时间太长了，根本没有时间炖啊
，盖上这个过压锅盖，等它上气以后呢，我们调小火，总共是压三十到四十分钟。但是这个鹅掌呢，我们压十分钟就够了，炖的话也就三四十分钟就炖烂了啊。中途呢，我们压十分钟以后把鹅掌取出来，再准备点这个大白菜，我们洗一洗，留着这个垫底啊，烫在里面，有点素菜吃什么，要不然太荤了。然后再一片一片给它洗干净，洗干净以后呢，我们再在水里面给它多浸泡一会儿啊。我们给它切一下啊，怎么切都可以，从中间给它切开，然后斜刀这样片一下。准备一个托盘，把这个白菜呢垫底，然后把这个肉倒在上面，加汤汁一烧就可以了啊。现在给它关火放气，闻着太香了，看这个锅里面满满一锅，颜色都很诱人的。已经压了十几分钟，这牛肉呢，我们加上去还是梆梆硬的，时间还差得老远了啊、哦！我们来看看这个，呃，鹅掌，鹅掌已经很烂了，不能再压了，鹅掌再压它就烂了，不成形了啊、哦！我们先给它挑出来，这个锅反正没刷，就放在这个锅里面，一共八个，全部给它挑出来，这个一压以后呢，反倒感觉这个鸡头巴掌少了好多的在锅里面，我们给它盖上这个高压锅盖。上气以后呢，再给它压二十分钟就可以，就可以直接上桌了。我们进去烧一个菜就够了，可以了啊。二十分钟过了，又炖了二十多分钟，这个汤汁都炖少好多了，肉已经很烂了。把葱姜料都一剪就可以上桌。压好的这个金头巴脑跟这个汤汁全部浇在这个白菜上面，已经软趴趴的了，是不是已经压到胃了啊？这样才好吃。汤汁呢，我们也给它浇在里面，待会。可以用这个汤汁来烫点粉丝啊，或者烫点别的菜，再给它放上鹅掌，一个个这样摆在上面就可以了。今天我们就烧一个菜，这里面前前后后一共六斤肉在里面的啊，放一点大白菜，再放多了它也烧不下。这个来给你碗来过来，这个羊肉烂好吃的很。你你这个筋要不要吃啊？还是要吃？其实这个筋呢，在里面是最香的。是牛肉啊，筋头巴脑吗？哦，也也是牛肉嘛，等于是，啊，就是牛肉啊，带筋的地方，你炒也炒不熟的那种啊。用这个红烧类的炖是更香的。那。牛肉是越烂越好吃啊。嗯。鹅掌也是好的，我老婆喜欢吃鹅掌的，来，尝尝。鹅掌好大。这个白菜啊，刚才多煮一会儿，煮的越烂越好吃。你看汤汁还是不少的这里面啊，我们烫点粉丝啊，或者烫点别的吃吃都可以。哇，我就喜欢吃这个牛筋，已经煮的就是全是胶原蛋白了。看这个，这个东西一定要烂啊，这个不烂是硬邦邦的，吃都吃不下去。我们之前不是买那个牛筋回来自己炖着吃了吗？这就是那牛筋。嗯。你不用高压锅，真的是压不烂。高压锅都压了三十多分钟。特别是你吃完了第二个有点汤汁，我老婆最喜欢说：“弄点粉丝啊，炸几个肉丸子啊，弄点前掌，啪，又是一顿。”来，再整一个。看这个牛肉上面裹着牛筋，这块是最香的，而且这种肉啊，它炖出来不塞牙，不像那个纯的牛肉，你塞牙是在里面的。你今天炖的特别烂，好香，是这个。我整的这个，肉都都脱下来了，满满都是胶原蛋白。有人怀疑说这个是鸭掌，鸭掌哪有这么大的，知道吧？是的，黏糊糊的，干掉。弄点这个配菜，全是肉，没什么配菜。我们今天是因为吃菜多，加上人少，就没什么没放什么配菜啊、哦。如果人多的话，你这里面千丈啊、萝卜啊、粉丝啊
，什么平菇、香菇都可以放在里面一起煮啊。我们饭店就是吃不完，先吃，吃完了之后呢，比如说剩下来这个汤汁可以用来烫别的吃啊。我老婆特别爱吃那个千兆，放在里面说，差不多了，这个先给它火关掉，待会要烫容易的时候再开，先把牛肉啊给它多吃掉一点。看这个，又是一颗大牛筋，太香了，简直是。我们上次去华师那个饭店。一百多块钱一份，那个叫金头发脑锅，真的没几块，下面全店的是萝卜跟素菜，上面放几块肉就要一百多块钱，还是自己做这个实惠啊！即使你到这里啊，感谢大家支持。